ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர்லேருந்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அமீன்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு வரும் அந்த வகையில் இந்த வீடியோவில் அசைலேஷன் ஆஃப் அமீன்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் லிசன் பண்ண போகிறீங்களோ ஆர் லேர்ன் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டாப்பிக்ஸில் இன்வால்வ் ஆகி இருக்கிற ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் பற்றின அதோட நேம்ஸ் பற்றின அதோட ஃபார்முலா பற்றின ஒரு பேசிக் ஐடியா நமக்கு இருக்கணும் ரெண்டாவது அந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் கொஞ்சம் க்ளோஸாக அப்சர்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு அந்த டாப்பிக்கோட இன்னர் மீனிங்கை கிராஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷனை ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இங்கே அசைலேஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அசைலேஷனை ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்பிளிட் அப் இன்டு டூ டேர்ம்ஸ் அசைல் ப்ளஸ் ஏஷன் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏஷன்னா அடிஷனை குறிக்கும்னு அப்போ எதை ஆட் ஆகும் அமீன்ஸ் கூட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசைல் குரூப் ஆட் ஆகும் ஸோ அசைல் குரூப் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்சி டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த குரூப்புக்கு தான் அசைல் குரூப்னு பேர் ஸோ சிம்பிளி இதை ஆர்சிஓ குரூப்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த அசைலேஷன் ஆஃப் அமீன்ஸ் இந்த ரியாக்ஷனில் அமீன்ஸில் ஆர்சிஓ குரூப் இன்ட்ரடியூஸ் ஆக போகுது அமீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ப்ரைமரி அமீன்ஸ் இருக்குது செகண்டரி அமீன்ஸ் இருக்குது டேர்ஷியரி அமீன்ஸ் இருக்குது திரும்ப திரும்ப பல தடவை நான் சொல்லிட்டேன் அமீன்ஸ் ப்ரைமரி அமீன்ஸ்னா என்ஹெச் டூ இருக்கும் செகண்டரி அமீன்ஸ்னா என்ஹெச் இருக்கும் டேர்ஷியரி அமீன்ஸ்னா என் இருக்கும் ஸோ எத்தனை பாண்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை அல்கைல் குரூப்ஸை இதில் நம்ம சேர்க்கணும் இந்த அமீன்ஸ் அரோமேட்டிக் அமீன்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் அலிஃபேட்டிக் அமீன்ஸாக இருக்கலாம் இங்கே அசைலேஷன் ரியாக்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் போத் அலிஃபேட்டிக் அண்ட் அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ் வில் அண்டர் கோ திஸ் அசைலேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரியில் பார்க்குறப்ப ப்ரைமரி அமீன்ஸ்லேயும் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் செகண்டரி அமீன்ஸ்லேயும் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஆனால் டர்ஷரி அமீன்ஸில் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்ஷரி அமீன்ஸில் இருக்கிற நைட்ரஜன் கிட்ட ஹைட்ரஜன் இல்லாதது தான் காரணம் இப்போது இந்த அசைலேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது இல்லையா அப்போ ஆர்சிஓ குரூப் அமீன்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது இல்லையா அப்போ இந்த குரூப்பு யாரால் வருது ஆர் யார் கூட அமீன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணால் இந்த குரூப் உள்ளே வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதுக்கு மூணு முக்கியமான காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து ஆசிட் குளோரைட்ஸ் குளோரைட்ஸ் இப்போ ஆசிட் குளோரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஆசிட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் என்னது சிஓ ஓஹெச் ஸோ இதில் ஓஹெச் போயிட்டு அதுக்கு பதிலாக சிஓ சிஎல் சிஎல் இருந்துச்சுன்னா அது ஆசிட் குளோரைட்ஸ் அடுத்தது ஆசிட் அன்ஹைட்ரைட்ஸ் ஆசிட் அன்ஹைட்ரைட்ஸ் அப்போ ஆசிட் அன்ஹைட்ரைட்ஸ்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா அதாவது ஆசிடில் ரெண்டு ஆசிட் எடுத்துக்கணும் அன்ஹைட்ரைட்க்கு மட்டும் ஸோ ஆர்சிஓஓஹெச் ஆர்சிஓஓஹெச் ஜென்ரலாக நம்ம எழுதிடுறோம் ஸோ ரெண்டு மாலிக்யூல் இதிலிருந்து ஒரு வாட்டரை எடுத்துருங்க அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ஆர்சிஓ ஆர்சிஓ ஒரு ஓ அந்த ஓ இங்கே போட்டுட்டு மிச்சம் மறுபடியும் ஆர்சிஓ இதுதான் வந்து ஆசிட் அன்ஹைட்ரைட்ஸ் மூணாவது எஸ்டர்ஸ் தேர்ட் காம்பவுண்ட் என்னது எஸ்டர்ஸ் எஸ்டர்ஸ் ஃபார்முலா தெரியுமா அதே ஆசிட்ஸ் தான் ஆர்சிஓஓ ஹெச் போடுவோம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆர் போடணும் ஸோ இதெல்லாம் எஸ்டர்ஸ் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் கூட அமீன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணி இந்த ஆர்சிஓ குரூப்பு அமீனில் போகும் அப்போ என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு காம்பவுண்ட்ஸ்லையுமே பாருங்கள் இந்த ஆர்சிஓ இருக்கு பாருங்கள் அதனால தான் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப அந்த இந்த குரூப்பை உள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஆர்சிஓ ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இந்த மூணு காம்பவுண்ட்ஸ்லையுமே ஆர்சிஓ குரூப்ஸ் இருக்குது இந்த காம்பவுண்ட்ஸை அமீன்ஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப அமீன்ஸில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் போயிடும் ஒரு ஹைட்ரஜன் போகும் 
ஓகே அது எதை ட்ரீட் பண்ணுறோமோ அது கூட போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் காம்பவுண்டை எடுத்துக்கலாம் ஆர்சிஓசிஎல் இப்போ இது இந்த அமீன் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப இதில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த சிஎல் கூட சேர்ந்து ஹெச்சிஎலாக போயிடும் அப்போ போன ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக இந்த ஆர்சிஓ குரூப் வரும் அப்போ என்ஹெச்சிஓஆர் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் வரும் ஃபார்முலா இருக்கிற காம்பவுண்ட் வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம அம்மாயிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இது தான் இந்த ரியாக்ஷனில் அசைலேஷன் ரியாக்ஷனில் ப்ராடக்டாக இருக்கும் அப்போ பாருங்கள் அம்மாயிட்னா என்ன ஃபார்முலா சிஓ என்ஹெச் டூ ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜனுமே இருந்தாலும் அமைடு தான் ஆர் சிஓ என்ஹெச் இந்த ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஆர் கூட இருக்கலாம் ஸோ இப்படி இருந்தாலும் அமைடு தான் ஆனால் இது அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூட்டட் என் அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூட்டட் அமைடு ஏன்னா என் கூட தான் அல்கைல் குரூப் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது ஜஸ்ட் அன் அமைடு இது என் அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூட்டட் அமைடு இது தான் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ நான் வந்து டர்ஷரி அமீன் வந்து இந்த ஆசிட் குளோரைடு ஆசிட் அன்ஹைட்ரைடு எஸ்டர்ஸ் இது கூட ரியாக்ட் பண்ணாது அசைலேஷன் ரியாக்ஷன் டர்ஷரி அமீனில் நடக்காதுன்னு சொன்னதோட காரணம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் திஸ் டர்ஷரி அமீன் டு நாட் கண்டெய்ன் எனி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கனெக்டட் டு நைட்ரஜன் ஆட்டம் ஓகே ஸோ ஒரு ப்ரைமரி அமீன் ஒரு செகண்டரி அமீன் இதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் எழுதலாமா முதல்ல ஒரு ப்ரைமரி அமீன் கூட இந்த அசைலேஷன் ரியாக்ஷனை நம்ம எழுதலாம் ப்ரைமரி அமீன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப சி டூ ஹெச் ஃபை என்ஹெச் டூ இது எடுத்துக்கலாமா ப்ளஸ் பாருங்கள் நம்ம ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இந்த அசிட்டைல் அதாவது இந்த குளோரைடு ஆசிட் குளோரைடை எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆறுக்கு பதிலாக இங்கே இருக்க ஆறுக்கு பதிலாக நான் என்ன போட போகிறேன் CH3 ஹெச் த்ரீ போட போகிறேன் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஎல் ஸோ இந்த குரூப் தான் இங்கே வரப்போகுது இந்த குரூப்புக்கு பேர் அசிட்டைல் குரூப் இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் அசிட்டைல் குளோரைடு அண்ட் இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் என்னது அல்கனமாயின் இல்லையா இது இது எத்தனமாயின் அமாயின் ஆர் இதை எத்திலமீன் அப்படின்னு காமன் நேமில் சொல்லலாம் இப்போ பாருங்கள் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்ட்டு இதில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனும் இந்த சிஎலும் சேர்ந்து ஹெச்சிஎலாக போயிடும் ஸோ இந்த ஹெச்சிஎல் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே இது ஒரு ஆசிடு அப்போ இந்த ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷன் நடக்கக்கூடாது ஸோ இந்த ஹெச்சிஎலை நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணலான்னா பெருடன் இதை விட அதாவது எத்தனை மைன் இஸ் அ பேஸ் இல்லையா ஸோ இதை விட ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் பேஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ராங்கர் பேஸ் இந்த ஹெச்சிஎலை ரிமூவ் பண்ணிவிடும் ஸோ அதுக்கான ஸ்ட்ராங்கர் பேஸ் தான் பெருடன் ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்ட்ராங்கர் பேஸ் தேன் எத்தனை மைன் விச் இஸ் பெருடின் அப்போ மீதி இருக்கிறத ஜஸ்ட் கம்பைன் பண்ணி போடுங்க சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இருக்கா அடுத்தது இருக்கு என் இருக்கா ஹெச் இருக்கா ஒரு ஹெச் தான் போயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் சிஎஸ் த்ரீயை போட்டுறக்கூடாது சிஎஸ் த்ரீ டெர்மினலில் தான் வரணும் சேர்த்து போடணும்னு சிஎஸ் த்ரீ சிஓன்னு போட்டுறக்கூடாது சிஓ சிஎஸ் த்ரீன்னு போடணும் ஓகே இப்போ இந்த காம்பவுண்டோட நேம் நமக்கு வேணும் சரியா நீங்கள் பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஓ இது அசிட்டைல் இது என்ஹெச் டூ வருது ஸோ இந்த மாதிரி சிஓ என்ஹெச் டூ இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன சொன்னேன் அம்மாயிடுன்னு சொன்னேன் ஸோ அம்மாயிடுது இது சிஎஸ் த்ரீ குரூப் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் அசிட்டமாயிடு ஸோ அசிட்டமாயிடில் பாருங்கள் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே இருக்கா சிஎஸ் த்ரீ இருக்கா சிஓ இருக்கா என்ஹெச் டூ இருக்குது ஆனால் என்ஹெச் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக என்ன குரூப் இருக்குது எத்தில் குரூப் இருக்குது இந்த எத்தில் குரூப் யார் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு நைட்ரஜன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு எப்போவுமே கார்பன் கூட குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆகிறப்ப அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் பட் கார்பனை தவிர வேறு ஆட்டம்ஸ் இருந்து அது கூட அல்கைல் குரூப்ஸோ சப்ஸ்டிட்யூவெண்ட்டோ கனெக்ட் ஆகிருந்தா கண்டிப்பாக நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இது சிஎஸ் த்ரீ சிஓ என்ஹெச் டூ ரிவர்ஸில் பாருங்கள் அசிட்டமைட் அந்த அசிட்டமைடில் என் கூட இது எத்தில் குரூப் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது என் எத்தில் 
അസിറ്റമായിഡ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി അമീനുക്ക് ഇന്ന് അസൈലേഷൻ റിയാക്ഷന എഴുത പോറും ഇത് വന്ന് ആക്ച്വലോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുക്കല ഇരുന്നാലും ഇത് രൊമ്പ രൊമ്പ സിമ്പിൾ നിങ്ങളാവേ എഴുതിവിങ്ങ സോ സെക്കൻഡറി അമീൻറ്റപ്പ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡറി അമീൻ എടുത്തുക്കണോ സോ രണ്ട് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് പോട്ടിട്ടോമ്മ സെക്കൻഡറി അമീൻ വന്നോ ഇല്ലയാ സോ രണ്ട് എൻ ഹെച്ച് തന്നെ ഇരിക്കണോ സോ പാരുങ്ങ എൻ ഹെച്ച് പോട്ടിട്ട സോ രണ്ട് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് പോട്ടിട്ട സോ എൻ ഹെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്ക അതനാല ഇത് സെക്കൻഡറി അമീൻ സോ ഇത് എന്നാ ഇരിക്ക രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡൈഎത്തിൽ അമീൻ கரெக்ட்டா ഡൈ എത്തിൽ അമീൻ ഇത് അയുപാക് നെയ്മ എഴുതും ഒരു പെരിയ കഷ്ടം കിടയാത് ഒരു നൈട്രജൻ അതായത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു അൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് പാരൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ടാ വെക്കണം അപ്പൊ ഇത് വന്ന് ഈത്തേൻ ഈത്തൻ അമൈൻ കറക്റ്റാ ഈത്തൻ എത്തൻ അമൈൻ എത്തൻ അമൈൻ അതിൽ എൻ കൂടെ ഒരു എത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്ക സോ എൻ എത്തിൽ എത്തൻ അമൈൻ ദാ ഇന്ത കോമ്പൗണ്ടോട് നെയ്മ ഇത് കൂടെ ഇപ്പം യാർ റിയാക്ട് പണ പോര അസിറ്റൈൽ ക്ലോറൈഡ് സി ഹെച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എൽ സോ അങ്ങനെ നടന്ന മാറിയ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഇന്ത സി എല്ലും ഹെച്ച് സി എല്ലാം പോയിടും സോ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഹെച്ച് സി എൽ ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ് കിടക്കും ബട്ട് ഇന്ത ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ദാ പെരിഡൻ മാറി ഒരു ബേസ് ഹെച്ച് സി എല്ല പെരിഡൻ മാറി ഒരു ബേസ് യൂസ് പണി നമ്മൾ റിമൂവ് പണ്ടോ അപ്പോൾ ദാ ഇത് റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കും ഏന്നാ ഇത് പോക പോക ഇങ്ക കുറയും ഇല്ല പ്രോഡക്റ്റ് സോ റിയാക്ഷൻ വന്ന് ഇന്ത സൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആകും ഇപ്പം ഇങ്ങ എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇരിക്ക് പോട്ടിട്ട എൻ ഇരിക്ക് പോട്ടിട്ട ഇങ്ക സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇരിക്ക് പോട്ടിട്ട ഇപ്പം ഇങ്ക ഇരിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിൽ ചേർക്കണം സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ സോ ഇത് ദാ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പം ഇതുക്ക് നേമും പറഞ്ഞ രൊമ്പ രൊമ്പ ഈസി ഇതേ അസിറ്റമേഡ് എടുത്തുക്കോങ്ങ ഇതിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനിലും ഒരു ഹൈഡ്രജനുക്ക് ബദലാ എത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇരുന്നിച്ചു സോ എൻ എത്തിൽ അസിറ്റമൈഡ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ് രണ്ട് എത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്ക സോ രണ്ട് എച്ച് ടുക്ക് ബദലാ രണ്ട് എത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നതിനാല ഇതോട് പേര് പറഞ്ഞ രണ്ട് എത്തിൽ സോ എൻ എൻ ഡൈ എത്തിൽ കറക്റ്റാ യാറ് കിട്ട പാരൻറ്റ് യാറ് അസിറ്റമൈഡ് സോ എൻ എൻ ഡൈ എത്തിൽ അസിറ്റമൈഡ് ദാ ഇതോട് പേര് സോ ഇന്ത റിയാക്ഷൻ വന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് പുരിഞ്ചിരിക്കും നനയ്ക്കിറേ സോ ഇത് വന്ന് അറോമാറ്റിക് ഇന്ത അസിറ്റൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഇരിക്കല്ല ഇതുക്ക് ബദലാ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ സി എൽ കൂടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് അതായത് ഇത് കൂടെ റിയാക്ട് പണലാം ബട്ട് അന്ത റിയാക്ഷനുക്ക് വേറ നെയ്മ സോ അത വന്ന് നമ്മൾ അപ്കമിങ് വീഡിയോയിൽ പാക്ക പോറോ അതായത് ഇത് അസിറ്റൈൽനാ അത് ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഇന്ത റിയാക്ഷന നമ്മൾ കാരി ഔട്ട് പണ പോറോ അന്ത റിയാക്ഷനുക്ക് ബെൻസോയിലേഷൻ പേര് അതുതാ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് പണ പോറോ